Cuando las ardillas realmente necesitaron alas, se las pidieron a la evolución y les sirvieron como arma secreta durante mucho tiempo. Pero las ardillas no tenían idea de cuánto pediría la evolución a cambio de esto. ¡Vamos, lánzala! ¡La atraparé! Ardillas voladoras. ¿Cómo podrían las alas arruinar sus vidas? Si miras a una ardilla voladora, lo más probable es que solo digas oh durante los primeros segundos, porque son muy monas con sus caritas y sus pequeñas patas, pero es la combinación de patas y alas lo que crea problemas a las ardillas voladoras. Mientras haya un bosque denso con un montón de comida alrededor, todo está bien. La vida es como el paraíso. Ser una ardilla voladora es genial, pero no hace falta que te diga que las cosas no han ido muy bien para los bosques últimamente. No mencionaré el daño al medio ambiente, el calentamiento global y todo eso. Lo importante es que para las ardillas voladoras sin árboles no hay hogar. No pueden simplemente construir una madriguera o hacer un nido en algún lugar bajo un arbusto. No pueden simplemente mudarse a un parque cercano. Los árboles equivalen a la vida. ¿Sabes por qué? La evolución dotó a las ardillas voladoras de alas, pero les impidió caminar normalmente. Por supuesto, es bastante difícil mover las piernas cuando pareces un trapo esponjoso con ojos y cola. En cuanto aterrizan en el suelo, las ardillas voladoras que acaban de deslizarse hábilmente por el aire de un árbol a otro, cubriendo distancias de entre 45 y 150 metros, se vuelven lentas y torpes. Incluso parece que se trata de dos especies diferentes. Y ese no es el único problema que tienen. Incluso mientras vuelan, las ardillas están en peligro por culpa de los monos. Es increíble porque estos tipos ni siquiera cazan ardillas voladoras, pero por alguna razón las confunden con aves de rapiña. Algunos monos no son muy inteligentes. En el mejor de los casos, solo empiezan a emitir sonidos alarmantes y a quejarse, pero a veces la ansiedad se convierte en un ataque. Esto es especialmente común entre los machos jóvenes. Después de todo, ¿cómo demuestras que eres un compañero genial y deseable? Por supuesto, atacando valientemente a un pájaro malvado, o incluso mejor, matándolo. Pero en lugar de un pájaro, hay una ardilla voladora que en realidad no hizo nada más malo a los monos. Piénsalo. Le pides a la evolución una adaptación que te facilite la vida y, como premio, obtienes monos agresivos y ansiosos que quieren afirmar su dominio. No es justo. Pero eso no es todo. Parece que después de conseguir alas, las ardillas voladoras deberían haber seguido evolucionando. Por ejemplo, apoderarse del cielo expulsando a los pájaros, algo así. Pero en lugar de eso, decidieron que estaban bien como están. ¿Por qué cambiar si no es necesario? Las ardillas voladoras obtuvieron su ventaja y se detuvieron allí. Quiero decir que, por supuesto, evolucionaron un poco. Pero mucho menos de lo que uno podría esperar de un animal alado. Pero seamos sinceros, esto se debe en parte a que cualquier cambio importante haría imposible el vuelo. Por cierto, los agámidos tienen el mismo problema. También obtuvieron unas alas de la naturaleza, pero también muchas restricciones junto con ellas. No les pueden crecer las patas largas, no pueden crecer en general, ni siquiera pueden tener una cabeza más grande, porque todo esto haría imposible el vuelo. Oh, la evolución. Ese no era el trato. Estas alas solo hacen la vida más difícil. Deberías haber leído el contrato. Ahora es el momento de responder a la pregunta, ¿cómo consiguieron las ardillas voladoras sus alas en primer lugar? Parece bastante lógico que las ardillas no deban tener nada de esto. Son mamíferos, quiero decir, los mamíferos con alas existen, por supuesto, pero ellas son roedores. Bueno, los científicos tienen varias teorías. En primer lugar, cuando tienes alas, es mucho más fácil evitar los conflictos que ocurren en los árboles. Ya sabes, cuando una serpiente intenta comerte de repente, ese tipo de conflicto. Las ardillas voladoras pueden volar con seguridad a otro árbol y no preocuparse por ello. Incluso pueden volar a varios árboles si lo necesitan. Pero las ardillas voladoras no se detienen ahí. Son tan ágiles que incluso pueden cambiar de dirección en pleno vuelo. Desarrollaron esta habilidad para evitar a los búhos y aprendieron a hacer giros de 180 grados. Esa vez que saliste a comprar comida y de repente te diste cuenta de que no necesitas tanto las golosinas. Y en realidad es malo para la salud. Hablando de comida, esta es la segunda razón que podría motivar a la ardilla voladora a empezar a volar. Todas las ardillas voladoras se alimentan principalmente de vegetación, incluyendo hojas flores, frutos, brotes jóvenes y corteza fina. Los insectos y los huevos de pájaro también están bien, pero todos los elementos de su menú tienen una cosa en común. Se encuentran alrededor de los árboles. Las ardillas voladoras comen lo que puedan encontrar en los árboles, porque, como he mencionado, están bastante indefensas en el suelo. Las ardillas ordinarias tienen más o menos el 
mismo menú. Ahora imagina una nuez colgada en lo alto de un árbol que está en el centro. La ardilla común se sienta en el árbol de la derecha, la ardilla voladora está en el árbol de la izquierda y las dos están bastante lejos. Para llegar a la nuez, la ardilla común debe bajar primero por el tronco, luego llegar al árbol del medio y después trepar, es decir, gastar mucha energía y tiempo. Mientras tanto, la ardilla voladora simplemente volará de un árbol a otro. Menos esfuerzo, más comida. En mi opinión suena... bueno... Bastante genial, ¿quién diría que no a la capacidad de volar? Aunque los vuelos se limiten a planear entre el punto A y el punto B, sobre todo cuando se garantiza un montón de comida sabrosa sin poner demasiado esfuerzo, el viento se encargará de ello. Además, los vuelos realmente salvan la vida de los animales. Las ardillas comunes, las que no tienen alas, rara vez viven hasta dos años. Los gatos domésticos más comunes suponen un grave peligro para ellas. O incluso los perros, porque algunos de ellos pueden trepar a los árboles bastante bien. Pero, ¿sabes qué? Mientras estudiaba los detalles de la vida de las ardillas voladoras, y las comunes, descubrí que estas últimas son una especie de bárbaras. No, de verdad, ambas especies de ardillas se alimentan de nueces caria, pero lo hacen de formas completamente diferentes. Las ardillas voladoras suelen hacer un agujero limpio, liso y redondeado por el que extraen todo lo que está dentro de la nuez. En resumen, si hubiera reglas de etiqueta en el mundo animal, estos tipos definitivamente las seguirían. A diferencia de las ardillas comunes, roen a través de agujeros más toscos o incluso rompen la cáscara en varios trozos para llegar a la comida lo antes posible. Tal vez porque aquí cuenta cada segundo. Las ardillas comunes no pueden coger su presa y salir volando cuando se ven amenazadas. ¿Comer frutos secos de forma agresiva no te parece suficientemente bárbaro? Entonces aquí hay otro hecho. En 2005, las ardillas en Rusia han mordido a un perro hasta la muerte. Esto fue reportado por tres testigos a la vez. Dijeron que un gran perro callejero olfateaba los árboles y ladraba a las ardillas que se escondían arriba, y algunas de ellas bajaron de repente y atacaron. Dicen que esto podría ocurrir debido a la falta de alimento en el bosque, aunque los científicos son bastante escépticos al respecto. En realidad, si se piensa bien, resulta que las ardillas voladoras son algo así como los clásicos vampiros entre los roedores. Por supuesto, no atacan a los demás ni beben su sangre, pero se parecen algo de todos modos. La capacidad de volar, los modales, el estilo de vida nocturno… Además, las ardillas voladoras odian el sol y la luz en general. La razón de ello son sus ojos muy sensibles. Recuerda lo incómodo que es cuando estás en una habitación oscura y alguien enciende la luz de repente. Pues bien, las ardillas voladoras sienten esto todo el tiempo, por lo que apenas puedes verlas durante el día. Pero es posible que veas ardillas voladoras en algún lugar del ático de tu casa. Allí es bastante oscuro y acogedor, y ese es un buen lugar para saltar sobre los árboles más cercanos. Lo importante es elegir el momento adecuado. Muy bien, me tengo que ir. ¡Nos vemos! Quizás me quede un rato. Bien pensado. Dicen que para deshacerse de las ardillas voladoras bajo el techo, basta con instalar allí un estroboscopio parpadeante. No sé, tal vez un letrero de neón también funcionaría. O una bola de discoteca. Al menos para ver cómo reaccionan los vecinos. Pero los ojos sensibles no son el único defecto que la naturaleza ha dado a las ardillas voladoras cuando las hizo animales nocturnos. Cualquiera que tenga estos animales como mascotas sabe que las ardillas voladoras suelen tener carencia de calcio. Esto también se debe al estilo de vida nocturno y, por tanto, a la falta de luz solar. A los cuidadores de ardillas voladoras se les aconseja darles vitaminas, pero en la naturaleza, bueno, por lo visto tienen que aguantar. La evolución suele hacer algo primero sin pensar en las consecuencias. Por ejemplo, la vitamina D es esencial para el desarrollo de los huesos, la regulación del contenido de calcio y fósforo, el intercambio de información entre las células, cosas útiles. Sin embargo, no todos los animales pueden obtener la vitamina D del sol, porque no pueden ver el propio sol, así que tienen que ser bastante creativos. Por ejemplo, los peces. No pueden sintetizar la luz solar en vitamina D porque viven en el agua y a menudo a demasiada profundidad. Pero los peces han aprendido a obtener esta vitamina de alimentos como el plancton y luego la almacenan en el hígado. Hay que admitir que es bastante irónico. Una criatura considerada una excelente fuente de vitamina D, para otros animales tiene que buscar soluciones. En realidad, las personas que no reciben una cantidad suficiente de luz solar hacen más o menos lo mismo. Aunque en realidad la luz nos afecta mucho más de lo que uno podría imaginar. Y no me refiero a las situaciones en las que no se puede dormir cuando hay demasiada luz en la habitación, o cuando la luz tenue puede afectar a la vista, bla bla bla… Hay consecuencias mucho más inesperadas. En 2016, científicos de la Universidad del Noreste descubrieron que la exposición a una luz muy brillante afecta a nuestro metabolismo. La luz brillante por las noches interrumpe la eliminación normal de la glucosa, lo que conduce a niveles más altos de azúcar en la sangre. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede conducir a un aumento de la grasa corporal, el aumento de peso y un mayor riesgo de diabetes. ¿Lo entiendes, verdad? Una luz demasiado brillante por las noches literalmente puede causar un metabolismo más lento y obesidad. Esta información me dejó no boquiabierto. Sentí la urgencia de apagar la luz o algo así. Sin embargo, hasta ahora, los científicos no entienden cómo funciona exactamente esta conexión. 
así que quizás esperaré hasta que lo descubran. Hasta luego.